，江经理，之前董事长派我去结构工厂检查，结果发现现在完成的东西和之前报告上的不太一样，请你看一下。而且，现在进展的速度也越来越慢。怎么才来报告呢？这个我早已经知道了。刚才我在夏董那儿也都说了，还有，以后请不要随便进出我的办公室。在公司要认清自己的位置。有什么事情如果需要汇报的话，请先通过我的秘书。出去吧。我的手机应该在你那儿吧？那里头有很重要的资料和照片。那天在机场，过去的事情就不要再说了。而且公司也不是谈私事的地方。我这里什么都没有。如果你需要手机的话，我可以给你买一部。不用了。我的意思不是这样的，并不是要求你帮我买手机，我只是想问一下。还有，你借给我哥的钱。我已经全部打到你的卡上了，请你查收一下。打扰了。叶敏珠。夏经理，我告诉你，你就是欠揍。这件事情不是我说的，就算是我说的，你也无话可说。我把手先放开，给我放开！你还有脸这么理直气壮吗？你知不知道？你掌管了鹏达集团这么重要的部门，就因为你一个人的过失，要让公司承受多大的损失？我告诉你，叶明珠，你现在不要给我太张狂啊！我爸和李超是喜欢，但我不喜欢你，你最好还是跟我收敛一点。那我也警告，人在做，天在看。你自己做了什么样的事情？心里应该很清楚，请你好自为之。叶明珠，真是有其母必有其女啊！你知不知道你们那帮没文化的家人现在把我家里搞得一团糟糕？有时间就好好回去先教育一下你的那些家人吧。你说这话什么意思？我的意思是说，你有一家子没有文化的人。听说你知道夏强的事儿了啊？董事长，您这么快就知道了，听谁说的？你说呢？江磊，<笑>不愧是江大律师。哎呀，董事长，您真是有眼光啊！技术开发部的位置啊，值得给他。你早就知道了啊！哎，<笑>耍我就那么好玩吗？董事长，您这什么话？我怎么敢耍您啊？呃，我是担心你们父子之间会尴尬。再说了，我相信董事长您的能力，不管公司发生什么事情，您都会有办法解决的。再说了，如果真的要重新购置、构建的话，那鹏达集团得付我们公司违约金，可是一笔不小的费用。啊，这你不用担心，我会按照合约的内容
如期完成。这么说来，董事长、嗯，您真的决定要重新购置过江喽？可是我担心，这时间上怕来不及啊。多久啊？哦，这一般需要十个月。哦，不对，我想想啊，从完工到配送还需要十五到三十天。可是我们之前要求交货的时间是三个月后。这个三个月、八个月，好，董事长，鹏达集团要付我们公司的违约金是四千三百二十五万。哇，这可是一笔不小的费用啊！啊，啊，也是，这笔钱对于鹏达集团来说也是小意思。哎，董事长，其实您也没有必要责怪夏经理。万一他自己的工程赚钱了呢？这不是没有可能啊，对不对？<笑>你很会挖苦人哦！哎呦，对不起，对不起，也许是在美国待的时间太长了，养成了坏坏毛病。<笑>啊，那行，董事长，我就把您的应命决定啊汇报给公司，告辞了。啊。叫我算账，算给你看，算不死你啊！刚才在花园里，你为什么不理我？就算你不是我亲生的，你也不能对我无礼啊！我有什么对不起你的？你要这么待我？我就是看你不顺眼。哪个女人刚死了丈夫就嫁到别人家去了？打我！我爸现在成天打我还不够，连你也开始打我了？你是我儿子，你做错了事情，我当然有理由教训你。我才不是你儿子呢！想当妈，就去找你那个叫婷婷的女儿吧。你说什么？你怎么知道婷婷的？我怎么知道呢？你是不是还想知道我还知道些什么？你的底牌不就是他吗？你不就是想把我和梦洁赶出去，把他弄进来，和我那个老妈在一起吗？行了